Hello, good evening, my friends. Welcome back to the class number 12. Um, I guess some of you are moving. I going to say van de camino, según me informan. So thank you for letting me know. Gracias por hacérmelo saber. Así que vamos a estar pendientes. Si alguien más va de camino, please chat on Zoom. Uh, entend me. ¿Verdad? Me dicen en el chat de Zoom si alguien va de camino. Okay, so um, after this class, we're going to have just eight classes. Después de esto, solo tenemos ocho clases, so serían solo ocho noches, y de ahí van a estar libres de mí, ¿verdad? Van a tener buenas vacaciones, quizás dos semanas y media, algo así, ¿verdad? ¿Verdad? Ya hace falta también, ¿verdad? Pasar más tiempo con su familia, ¿verdad? Relajarse, para después nuevamente volver a otros cursos. Eh, considero, I consider that this is an advantage, es una ventaja, por el hecho de que pueden también como respirar un poco de todo lo, 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 lo estresante y pesado del día. Ok, so um, the first thing that I want to say, la primera cosa que le voy a decir es el tema how to use simple present information questions, cómo utilizar um, las preguntas de presente simple acerca de la información personal. Ok, this is the class number 12. So, how to use simple present information questions, that's the topic. Y les había enviado una actividad, right? A very interesting activity. What mythical creature would you like to see? ¿Qué criatura mítica te gustaría ver? When I'm talking about mythical creature, you can mention anything Uh, that you have seen in books, in movies, in stories, okay? Todo, cualquier cosa, en cualquier tipo de mitología, eh, lo que han visto en libros, lo que han escuchado en cuentos, whatever you want, okay? So, in this case, let me see. We're going to start with Carlita, okay, Carly? Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Um, I'm tired. Okay, yes, it's Thursday, but tomorrow is Friday, and you're not going to work on Saturday, right? No trabaja el sábado, right? No, so, well. no. Well. Um, but I won't like be sleeping. Yes, I know. You would like to be sleeping, but relax. Just two hours, and we're going to be uh, <laughs> relaxing, okay? So okay. tell us, uh, Carly, what mythical creature? I will I will like to see elf. Elf. An elf. An elf. Elf. An elf. An elf. Okay, an elf. Yeah. Okay. Yes, well, there are different types of elves, a different type of the elfos, right? Yes. There are some, for example, from Harry Potter. There are some Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. Yeah. Son otros. Los de Santa Claus son otros. So, well, <laughs> very interesting. But yes, why not? In Like it, they live a lot, well, long, they have long life. Parece que tienen una vida bastante extensa, right? Okay, thirdly, thank you. Very interesting. Nice, nice. Uh, what about Marvin? Good evening, Marvin. How are you doing? Good evening, teacher. Uh, perfect. Okay, that's nice. Yeah, perfect. Well, tell us, what do you think? What mythical creature would you like to see? And uh, uh, Pegasus. Ah, Pegasus. Okay, yes. Yeah. Well, it was that's... the first horse is the ghost. Oh, uh, nice. Primer caballo de los dioses. Yes. Okay. A horse with wings. Yes. Caballo con alas. Yes. Yes, it's very interesting. Pegasus, what? I guess it is like Roman or Greek mythology. No sé si es mitología romana o griega. Uh, something like that, right? Yes. I sí, guess. Es yes, I guess it. Yes, maybe great. Okay, thank you. Very nice. What about Lea? Hello. Welcome back, Lea. Hello, teacher. How are you doing? Um, not bad. Not bad. Okay, that's a good answer. Okay, tell us about what mythical creature. I would like to see the Minotauro. Ah, Minotaurus. Mm -hmm. Okay. Yes, well, very interesting, you know, Tarus. 
I guess that that it is like half animal, half man. Mitad hombre, mitad animal. No sé si es caballo. No, porque ese es centauro. Ese es, ese es como eh, un... Like a bull, body, como toro, the creo. The body no. of the man and the head of a bull. Yes, yes, actually it is. Yes, the body of the man and, and the, the man head and of the, head the bull. Yes, the bull. Uh -huh. it's, it's the opposite of the centauros because the centauros yes. is uh, the body of a horse and like the head of a man. Yeah, uh -huh. Very uh, interesting. Mm -hmm. The minotauro is so strong. Yes, it's, it's strong. It's strong a lot. Okay, okay, thank you. Very interesting, Leah. Thank you. Here we have also Francisco. Hello, Frank. Good evening. Hi, good evening. How are you tonight? Tell us. Good, perfect. So, so. So, so, perfect. yes. I know. Do you work on Saturday, Frank? Saturday? Do you work on Saturday? Yes, trabaja Saturday. No. No, no. Oh, well, that's good. Um, say I take necessity. Need, need necessity. Need. If necessity, necessity, you work. Okay. Well, uh, what's your opinion about this? What mythical creature would you like to see? Uh, why mythical creature is phoenix? Ah, phoenix, phoenix, phoenix. Um, phoenix. phoenix. Oh, yes, it is a bird. Es como un ave, correct. and correct. that bird can burn. Puede quemarse, and from the ashes, yeah. Yeah. de las cenizas, emerges. Renace, Renace. emerge. Yes, very correct. interesting. Correct. Very interesting. A creature, right? Okay, thank you. And we go this time with Aneris. Hello, Aneris. Good evening. Good evening. Okay, how was your day? So so. So so. Okay. I hope tomorrow can be a better day for you. Now, do tell us about your answer. Of this question. Perdón. Uh -huh. Your answer of this question. What mythical creature? Uh, I would like to see Pegasus. Ah, Pegasus as well, similar to, uh, to Marvin. Yes. Pegasus is like a very, I guess it's rebel horse as well. Creo que es un, también como un caballo indomable, me parecía, right? It's not so easy to ride. No es fácil de montar, okay? So thank you. We're going to continue with this question later because it uh, shows that you have read, muestra que ustedes han leído or you have heard or you know about stories. Por ejemplo, tenemos la diferencia de history Tenemos history y tenemos, I'm sorry, y tenemos story. History channel es como lo que sale en cable, es el canal de la historia. History channel es la historia real de la vida. Pero cuando decimos story es una, pues, es una acción ficticia. ¿Qué quiere decir esto? Que, eh, pues, son no, no, son como cuentos, son leyendas, something that is part of the imagination, right? Eh, like mythology, for example, mythology is part of stories, but history, for example, civil war, la, la guerra civil es, no la de Capitán América y todo eso, no, la, la guerra civil en realidad es parte de la historia. Here in Salvador, in the 80s, in the 80s, there was a civil war. Okay, so that's part of the history of El Salvador. Es parte de la historia de El Salvador. But if we talk about Siwanaba or Cipitillo, we, they are stories from mythology of El Salvador. Son historias de la mitología de El Salvador, right? Así que esa es la diferencia. Por ejemplo, la película se llama Toy Story, historia de juguetes. Entonces es una cuestión ficticia. Right? No va a salir Woody and Buzz ahí hablando, ni besándose. Okay, nice. So here we have this. Um, let me see quién está escuchando. Thanks, Jimmy. Como siempre, agradezco que me avisen cuando ustedes están. ¿Verdad? No es porque lo estoy controlando, sino que si quiero saber si le puedo preguntar, 
si pueden participar porque eso hace la clase más fluida. Ok, um, yesterday we were talking about different areas in the company, right? Human resources, finance, marketing, sales, maintenance, service, uh, manufacturing, procurement, and supply chain. There are different areas. So commonly, you know different areas and you have worked y han trabajado en diferentes áreas de alguna compañía, right? So that's why we have this. Y antes de volver a esto, porque ya lo hicimos, pero le vamos a dar una retroalimentación, I'm going to check the attendance list. So you say hi, hello, good evening. Um, if you listen to your name. Okay. Okay, so please uh, say present if you listen to your name. Uh, Abigail Elizabeth. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Thank you. Adela Yvette. Present. Thank you. Dennis, are you there? No. Federico. What about Flor? Present. Thank you. Frank. Cisco. Pre present. Thank you. Aneris. Present. Nice. Helen viene de camino, según me comentó. Right. Había un ciertos tráfico. Okay. Uh, Ogla, I don't know. Ogla is here. No. Jimmy, at home, right, Jimmy? Ya en casa? Present. Yes. Thank you, my friend. Ivania también venía de camino, but I don't know if Ivania is connected. Yes, sí, va conectada, pero viene de camino. Ok, Carly, hello. Present. Thank hello, you. Teacher. Hello there. Um, Catherine Guadalupe. No. Present. Eh, ah, Present. Thank, you. thank you, Catherine. <laughs> Lea. Nice. David. Ok, um, Mario. Nice. Marvin? Present. Good. Miguel? I'm here. Hello. Uh, William? Vale. Okay. In, in teacher. No problem. No problem, my friend. Thank you. And Jocelyn? También viene de camino. Okay. Uh, well, and let me see. Vamos a ver el repaso de lo que tenemos de las diferentes áreas. We have production, research and development, port chasing, marketing, human resources management. A ver quién se recuerda de algunas de estas. Any idea? Maybe some of you. Leanlas, porque la hicimos ayer, ¿verdad? Eso es para darle una repasada. Okay, if not ready, maybe we can start with, yes, Marvin, okay. what number? Number six, okay. contact finance. Yes. Uh, keep the finance record in transactions. Yes, keep the, okay. Yes, involving monetary inflows and outflows. Good, thank you. What about, um, here we have also, let me see. Okay. Sí. Eh, las últimas dos, inflows, uh, outflows. Okay. Inflows. No en, claro. Inflows es entradas. Outflows ah. es salidas de dinero. Okay. Ajá. Entradas de dinero y salidas. Okay. Thank you. Okay, Frank, your turn. And then, Miguel. Number two. Yeah. Research and development. development. Uh -huh. Number five. Okay. Develop, develop design, design new 
or improve or existing existing production yes perfect that's the way thank you uh, okay. miguel and lea number five human resource management okay go ahead is number two okay Recruit, mm -hmm. select and train new employees for the right job in the company. Alguien se recuerda que es recruit? Any ideas about recruit? Reclutar. Yes, thank you. Porque recruiter es el reclutador. Okay, so that's it. Thank you very much. Lea, what about you? One, three, or four? Uh, number four is number six. Buy and ask you. Ok, acquire. Mercadeo, más que comprar y adquirir, eh, tiene otra función. Cas. Ajá. Yes. That's it. That's it. Yes. Research and identify what customer want and need at the right place. Ok. Thank you. Any other? We have number one and number three. Okay, any other? Yes, and there is. Go ahead. Number one. Please, production. Seria control and supervise the production work. Yes, workforce and inventory. Mm -hmm. Yes, perfect. Control and supervise. Mm -hmm. Thank you. And the last one, purchasing, que significa compras, buy and acquire. Okay. Mm -hmm. Thank you, my friends. You did it uh, really good. Lo hicieron bastante bien. So we have cleared this. Ya tenemos claro esto. And now here we have information questions. Okay. Las preguntas que hace la vecina de Mario. ¿Verdad, Mario? Okay. So here we have how, what, when, where, who, and why. So uh, these uh, information questions are used for creating open questions. Las utilizamos para hacer preguntas abiertas, ¿verdad? Ya sabemos que, Carly, what is how in Spanish? ¿Cómo? Thank you. Okay, let's listen to William. Do you remember, William, what, is, uh, what does it mean? When? Cuando. Perfect. What about Catherine? Do you remember why in Spanish, Catherine? Por qué? Perfect. Nice. Mario, what about who? Yes, Ken. Thank you. And Elizabeth, where? Donde? Yes, perfect. Y ya sabemos que, obviously, what significa que, okay? So, um, here we have some other expl explanation, ¿verdad? Who, ya sabemos que who se utiliza, ¿verdad? Prácticamente, eh, for asking for a person, para preguntar sobre una persona. What es acerca de alguna información, right? Why is the reason. Necesitan saber la razón de algo, right? Where is about a place, es acerca del lugar. And when is about a time, cuando pasó, ¿verdad? Aquí solo pasa, solo falta how, que how significa cómo, ¿verdad? De qué manera, ¿verdad? Han sucedido las cosas. So uh, we have to get accustomed to these uh, words. Tenemos que estar acostumbrados a ese tipo de palabras para que no tengamos ninguna dificultad. A la hora de, pues, eh, tener que usarlos, right? So, ya vamos a hacer preguntas con respecto a esto, information questions que nos van a servir. Mientras tanto, ser, eh, continuamos con what mythical creature would you like to see? Okay. What mythical creature would you like to see? Vamos a ver entonces acá. Um, do we have some... Okay. Si escucharon eso es porque acá cerca de mi casa estamos de fiesta, ¿verdad? No, no es que el plan control territorial ando por acá, sino que estamos de fiesta, ¿verdad? Bueno, no fiesta, sino que acá la gente es bien alegre. Sí, de la forma positiva, ¿ok? Porque estuve con otro grupo 
y me decía, teacher, está bien, teacher, cúbrase. Y yo, no, relax, son de esos cuentos de vara. Ok, so nice. Let's listen to, what about Mario? What mythical creature would you like to see? Ajá. Uh -huh. Creo que no te escuchamos. Uh, te escuchamos lejos. ¿Y ahora? Uh, un poquito más cerca. Ajá. Uh -huh. Quizás están conectados los, los, los audífonos, ¿verdad? Uh, sí. Oh, ahora sí. Me... Yes, perfect. That okay, sounds okay. really good. Uh, my mythical creature is um, a mermaid. Ah, oh, ok, sirena. mermaid, sirena. Hay que tener cuidado, uh -huh. pero no la de los policías, right? But ah, mermaid no. from the sea, del mar. Ok, Correct. mermaid. Ok, very mm -hmm. nice. Ok, interesting. That's really interesting. And even, there is, yes, there is no proof, no hay prueba de que haya existido así, digamos, en realidad, but it is like an idea, that, a possibility. Thank you. What about Catherine? I would like to see unicorn. Uh, unicorn. Mm. Unicorn. Yes, well, unicorn. The, some people confuse unicorn and Pegasus, but it is different because Pegasus has uh, wings and unicorns has a corn. Tiene un, un cuerno, cabrón. Lo fueron infiel. A medias. Thank you, unicorn. And Miguel, what about you? I would like to see a duende. Ah, okay. Yes. And but from what? Uh, from any special movie or from books or what? Uh, books. From books. Okay. 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 Eh, para decir duende podemos decir goblin, ¿verdad? Como green goblin, el duende verde de Spider-Man, o también se puede decir elf, right? But elf no solamente duende, sino que si ves el Señor de los Anillos, pues es diferente, los elfos ahí. Entonces, podríamos decir goblin. Goblin is the correct way. Okay. Just give me a second. Okay, then let's continue with this. What about William? What's your opinion, William? I would like to see Chimera. Ah, okay, yes, a Chimera. I guess it is a mix of a tiger, no, lion, creo que es una mezcla de león o tigre, no sé qué es, with snake or dragon, I don't remember. Exactly. Right, well, I don't Leon know. Lion, lion and snake or, or dragon or what? Que es un león y una serpiente o, o es dragón o qué? Son tres cosas, son tres cosas. Uh -huh. Casi, wow. casi le pega, casi le atina. ¿Cuáles serían entonces? León, lion. Y dragón. Ah, dragón, ok. Yes, well, very interesting. Is it Chinese? Creo que es es mitología china o, o de dónde será? Because I have I have heard about it. Creo que sí he escuchado acerca de eso. Very interesting. Okay. So thank you. What about Miguel? No sé. No has pasado verdad, Miguel. Sí, ya tú. I'm sorry. No te había puesto aquí. Okay. Thank you. Thank you very much. And what about Flor? What's your opinion, Flor? Good evening, teacher. Good evening. How uh, are you tonight? Uh, my mythical creature is dragons. 
Oh, yes. Yes, dragons. Yeah. I don't know if you saw Game of Thrones. No sé si vieron Juego de Thrones, but the dragons in, in that series are amazing. Really good effects, visual effects. Sí. So, but It's they're nice. different. Okay, so very nice. And uh, thank you, Flor. Okay, good. Dragon. Well, um, we're going to work in a worksheet. Vamos a tener una hoja de trabajo y quiero que le den una revisada a esto. Okay, we're going to add, vamos a agregarle S, E, S o I, E, S a estos verbos. Se recuerdan, right? Depends on the last letter. Depende de la última letra. A ver quién comienza. Puede ser S, puede ser E, S o puede ser I, E, S. Fly. Oh. Es... Sería flyers. Perfect. Yes. Yes, pero le vamos a cambiar el color a la letra para que se vea. Ok. Flies. Definitely it is. Thank you. What about Adela? En Lea. ¿Qué hay Adela? Um, watches. Watches. Se me escucha. Se me escucha. Sí, sí. Thank you. Yes, Adela. Watches. Very nice. Lea and then Jocelyn. I'm sorry, can you repeat, please? I'm sorry. Number three, drive. Oh, good. Drive. Drive. Yes, drives. Nice. Uh, we have also Jocelyn. Play. E L S. Okay. Place. Yes. Place. Mm -hmm. Okay, thank you. Who else? King Mas. Washes, teacher. Yes, where is it? Washes. Perfect. Cry, teacher. Cry, cry. Yes, así como hemos llorado. Por los ex, por las ex. Thank you, Christ. Okay, and we go with Miguel and Helen. Kiss, kisses. Oh, wow, that's good. Kisses. Mm -hmm. Good. Helen? Carries. Oh, wow, yes. Yes, carries. Good. Okay, some other. Miguel, ya pasaste? Lady? Yes. Okay, I'm sorry, Marvin. Uh, lady? Lady? Yes. Yes. Ah, yes. Yes. Tidy, yes. Mm -hmm. Thank you. Okay, we have some others. Uh, some easy. Tenemos algunos fáciles. ¿Qué más me ayuda? Helps. Oh, yes. Helps. Enjoys. Okay. Mm, si se dan cuenta acá, termina en Y. Pero no le cambiamos la Y por la IES como carry o como tidy o como cry, porque antes de la Y lleva una vocal. ¿Verdad? Enjoy. Igual que play. 
está la Y, pero antes va una vocal, entonces no se le cambia, solo se le agrega S. Ok, what about y Francisco, ¿qué opinas de Go? Eh, S. Yes. Goes. Mm -hmm. Goes. Thank you. And what about Catherine? Okay, Catherine, any idea? Or Elizabeth? Aneris? Stars. Okay. Mm -hmm. uh, we have. Okay, thank you. ¿Qué más? Mix, mixes. Yes. Ya ven, ya se hicieron expertos en los verbos con tercera persona. Likes, teacher. Ajá, likes, fácil, ¿verdad? Y la última, teach. Teaches. Teaches. Eso, that's it. Ya ven, este tema ya lo dominan bastante bien. Por eso era necesario verlo un par de días, no solamente uno, sino que estarlo repasando. Y ahora ya están listos para la acción. Ok. Now we continue with, uh, let me see. Mm, a esta lo hicimos ayer, pero vamos a trabajar con eh, conversation of frequency adverbs. Vamos a trabajar con la conversación de los adverbios de frecuencia. <coughs> Mm. Ok, tenemos esto. Ayer hicimos la 1 y la 2, ¿verdad? Trabajamos en la 1 y la 2 de esa. Hoy vamos a trabajar en la número 3 y número 4. Ok, tenemos, eh, dice, do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. I usually walk. Um, vamos a cambiarle esta. Sonaría mejor así. I hardly ever drive. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. Bien. Y tenemos acá, dice, ¿tomas el bus para trabajar? No, yo nunca tomo el bus. Yo siempre conduzco o manejo. Sí, le dice, es mucho más fácil manejar. ¿Tú conduces para trabajar? Actually significa realmente. Ojo con esto. Muchos piensan que actually significa actualmente, pero no. Actually yo quiero, quiero que noten estas dos palabras. Actually significa realmente. Y currently significa actualmente. Pero muchos confundimos, ¿verdad? Actually con actualmente. So, le dice, woman. Actually, realmente, I hardly ever drive. Casi nunca conduzco. I usually walk to work. Usualmente camino para, para el trabajo. I live near the office. Vivo cerca de la oficina. Lucky you. Bien, lucky you. Le dice suertudo. O tiene suerte. Conversation four. Do you ever go to the movies? I hardly ever go. It's too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah. Usually it is fast, but sometimes it's slow. Entonces le dice, ¿vas al cine? Yo casi nunca voy. Es muy caro. ¿Y tú? No, no seguido. Usualmente rento DVDs. ¿De verdad? Liz? ¿O realmente? Yo nunca hago eso. Yo usualmente veo películas con, con streaming. Cuando dicen stream movies como Netflix, eh, Disney, cositas así. Nice. Do you have fast internet? Bien, le dice, ¿tienes internet rápido? Yeah. Usually it's fast. Usualmente es rápido, pero a veces es lento. 
Repitiendo palabras en amarillo o con colores. Never. Always drive. Easier. Easier. Drive. Actually. Walk. Near. Near. Hardly ever. Expensive. Really. Stream. Stream. Slow. Okay. Maybe Aneris can help me. Tal vez me, me ayudas, Aneris, con. Uh, okay, yeah, thank you. Like... Okay. Nice. Thank you. Vamos a trabajar entonces. Lo voy a agrupar. ¿Verdad? En parejas. Mientras tanto, denle una revisada a la conversation para que no tengamos eh, dificultades. Ok, my friends. Y también eh, a los que van de camino los dejo a veces eh, en, el, en el mismo grupo, ¿verdad? Para que no tengamos dificultades. So, practice a little bit. Practiquen mientras los organizo. Okay, my friends, see you in a moment. Hello, Adela. Necesito que aceptes la solicitud. Te llegó.
Okay. Here we have conversation three and four. Volunteers for the practice in this. Para la práctica esa tendremos algún voluntario, alguien que queme a otro compañero. Conversation three and four. Creo que la tres es más corta. Okay. Vamos a ver. Vamos a elegir a. Okay. Mario, can you help me in company? Who is your, your partner? Uh, William. Okay, William, ready? I start. Okay. Uh, uh, ready, William? William, estás? Bien. Si no está William, entonces eh, vamos a trabajar, Mario, con Jocelyn. Que está tomando un traguito de algo, no sé de qué sea. Ok, Mario and Jocelyn, please. Ok. Showtime. Conversation okay. Trigger. Yes. Ok. Do you take the bus to work? No, I never take the bus, I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I really, really drive. I usually walk to work. I live in near the office. Lucky you. Nice, lucky you. Yes, do you take the bus, bus to work? No, I never take the bus. Thank you. Very well, Joe. Uh, let's listen to Lea in company. Conversation four. Ay, Lea, qué bárbara. ¿Cómo es posible? Yo soy Lea. Ah, William, William, perdón. Qué bárbara. Mira, William, qué rápido se olvidó esta mujer. Ok. <laughs> no problem, no problem. Ok. Action. Ok. Do you ever go to the movies? I hardly ever go. He is so expensive. expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. Usually, I see movies. Nice. Do you have a fast internet? Yeah. Usually, it is fast, but sometimes it's slow. Okay, very nice. Very well, Joe. Yes. Expensive is caro. Okay. So something, well, important vocabulary is this. Actually and currently. Actually significa realmente y currently. Currently. Como que si la U fuera una O. Currently significa actualmente. Ojo con eso. Muchos eh, se confunden con eso. Okay. So, nice. Let's continue with the topic. Let me see. Where were we? Donde estábamos? Okay. We continue with the question of the night. What mythical creature would you like to see? Okay. In, in this time, uh, we're going to listen to Jocelyn. What about you? What do you think about this? What mythical creature? Okay, I would like to see the father without head. Mm. Padre sin cabeza. Yeah. Qué mm -hmm. bárbara, Jocelyn. Okay, te quieres confesar ahí. Okay. Eh, podemos decirle así, mira. Uh -huh. Podría ser Chris. Porque si es de father, es como que es tu papá. Okay, but maybe let's see. Uh, priest, priest is a uh, is sacerdote. Priest with no head. Priest with no head, verdad? Entonces el padre sin cabeza es algo difícil. No, no quisiera verlo. But in your case, yes, it is a mythical creature from Sabor, similar to Siwanaba or some others. Okay, interesting. What about um? Helen, 
in the Nivani. Okay, Helen, tell us. Okay. Uh, I would like to see uh, the humming hat was a type of a male guardian angel in Norse mythol mythology. Ah, uh, nor. Mm. Nor, uh, yes, is was, Norse mythology. Can you repeat that? The, the, the can you repeat the name? Hamiham. Hamiham. Okay, interesting. It's a really interesting. Okay, thank you, Helen. A new word for me. Okay, so thank you, Helen. Let's listen to Ivania now. Okay. Then Leah. Uh... Anu then Jimmy, okay, Ivania. Okay, I would like to see unicorn. 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 Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Okay, that's fine. Unicorn, that's okay. Yeah. Thank you. Mm -hmm. eh, creo que Ivania siempre quiso un pony. Le vamos a conseguir un pony con unicorn. Jimmy, your turn, and then we go with Elizabeth. What about you, Jimmy? Hello. Okay. I would like to see Dragon by a serious anime um, avatar. Ah, okay. Yes. It's yeah. a good reference. Yes. Okay. Very interesting. Nice. What about Elizabeth and then Aneris? I would like to see dragons. I think they are great. Powerful and amazing creature. Yes, an amazing creature. Very powerful. It, it was like a mixture of a dinosaur with wings, eh? casi como un dinosaurio con alas, but like very strong. Pero, o sea, muy fuerte, okay. mucho más fuerte. Thank you. What about Aneris and Adela? Okay, Aneris. I would like to see Pegasus. Ya había pasado. Ya habías pasado, Neves, no te había notado, mira. Ok. Ya te puse ahí una vuelta en el Pegaso. Acora. Ok. Thank you, Neves. Very nice. And Adela, are you there? Bien. Si no estamos, entonces. Hola, hola. Yes, we are talking about the question of the class. Speaking activity. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Ok. I would like to see Phoenix. Phoenix, okay, nice. Yes, a very interesting creature. Thank you. Estoy escuchando que algunos les está costando un poquito decir esto. Esto se pronuncia I would. Así, mira. Good. Okay, good. Similar al al personaje de Toy Story, Goody. Solo que sin la I. Goody, good, good. I good like, I good like, ¿ok? Si consideran que está un poco difícil, pueden decir I like, I like, ¿ok? I like, solo que la D cuesta un poquito, pero es más fácil también, I like. I would like or I'd like. Porque algunos me están diciendo, I would, I would, creo que se, se está, entonces la L no se pronuncia, I would I like would. to see. Ok, so that's it. Well, uh, let's continue. And now, here we have a set of questions. Tenemos una serie de preguntas. Look at this. Necesito que ustedes me vayan leyendo de dos en dos. Ok, we start with Ivania. The first two, and after Ivania, we go with Lea. Okay, Ivania. Okay, creo que se quedó con los ojos cerrados, Ivania. Se ve como que está rezando. Pero creo que es el internet. Bien, entonces estas son de Ivania y se las dejamos. Lea, three and four. Okay, what's who's on your last name? Thank you. Who's on the phone? What's your last name? Ivania, ya regresaste? Sí, 
Sí, se me fue el audio, el internet. Mm, vaya, pensé que estabas en trance. Ok, nice. One and two. Vamos, Ivana. Yes. How is your best friend? Yes, who is your best friend? Very nice, thank you. Bien, Jocelyn. What's her name? What day is today? Thank you. Okay, now we continue with Aneris. Okay, Aneris. And then Elizabeth. What time is it? What do you want to eat? Thank you. Elizabeth and then Jimmy. When is your birthday? Mm -hmm. When is their anniversary? Anniversary. Okay. Anniversary. Okay, thank you. Uh, Jimmy? And Hello? after Jimmy, William. Uh, why are you so happy? Mm -hmm. Why are you cry crying? Crying. Cry, cry. Vamos con la última también. Tú también, Jimmy. Which do you prefer? Prefer. Okay, very nice. Vamos ahora con William. So, déjeme ver. Okay, uh, William, are you ready? And after William, we go with Carla. Okay, William. Okay, how are you? Mm -hmm. No sé cómo se pronuncia hold. How old? How old? Vaya, vamos how a hacer old? una. Uh -huh. Vamos. How, how old are you? Thank you. Vaya, vamos a hacer una pausa aquí. Es como decir, eh, how are you? En la otra es, the how, how old are you? Algo así. How old are you? Ok. En cambio es how are you. La primera es como how are, how are, pero solo you. How are you? How are you? Ok. Carla, me parece que va Carla y de ahí Marvin. Ok. How often do you exercise? Yes. What's your phone number? Thank you. Marvin and then Frank. Ok. What's your white uh, husband's name? Yes. What's your best name? Seguí, Marvin, Thank con esta. Why do you study English? Thank you. Ok, Francisco, ¿estás por ahí? Yes. Ok. This one, one and two. De Miguel. What are do you have lunch on weekdays? Yes, number two. Where do you, where are do you live? Where do you live? Okay. Okay, Miguel, are you ready? Yes. No. Uh -huh. How do you get to your job? How often okay. do you go to the, how often do you go to the beach? How often do you ex exercise? Okay. Exercise. exercise. Yes, thank you. Very nice. Entonces tenemos acá esas preguntas que no hay ningún problema, son de las primeras que vimos, okay? No questions, right? No tenemos dudas ni preguntas con respecto a eso. Con la siguiente, voy a hacer aquí una pausa. Cuando le dicen, well, when is your birthday? Cuando es su cumpleaños, ustedes ya saben cómo decir, ¿verdad? Cómo es su cumpleaños, right? Aneris, ¿te recuerdas cómo decir cuándo cumplís años? O tu fecha de nacimiento. Come on. Yo sé que se recuerda Ivania. De Iba Lea. ¿Qué Ivania? Okay. My birthday is on May 11. 11. 11. Thank you. Uh, Lea, what about you? When is your birthday? I was born on April 13. Perfect. I was born. Así en tal. Entonces, sencillo, ¿verdad? Thank you very much. Ahora aquí tenemos algo bien interesante. Tenemos date versus appointment. Ambas significan cita. ¿Ok? Date también significa fecha. Pero si lo ponemos en un contexto de cita, date 
es una cita romántica. Ve aquí voy a hacer el corazoncito. Miren este corazón, qué bonito. Ok. Es date, es cita romántica. Y appointment es una cita social, eh, una cita que ustedes sacan en el seguro, con el dentista, con su abogado, con lo que sea. Entonces, ambos significan cita. Ok. Solo que date es eh, cita romántica y appointment, ¿verdad? Eh, es cualquier otro tipo de cita que sea formal. Luego, why are you so happy? ¿Por qué estás tan feliz? Because, porque, ¿verdad? Y tenemos la palabra which. No sé si ustedes ya la conocían, pero which significa cuál. So, we use which when we have two options. Normalmente utilizamos which cuando tenemos dos opciones. Por ejemplo, which do you prefer? The red one or the blue one. ¿Cuál prefieres? ¿El rojo o el azul? Ejemplo, les están diciendo que una camisa, por ejemplo, la roja o la azul. O le están diciendo qué auto o qué carro prefieres más, el rojo o el azul. So, that's it. Which significa cuál. Ok. Y aquí tenemos lo que estudiamos la vez pasada de los possessive nouns que le agregamos la apóstrofe. ¿Verdad? What's your wife's name? ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Or what's your husband's name? ¿Cuál es el nombre de tu esposo? Ahora, what's your pet's name? ¿Cuál es el nombre de tu mascota? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de que es apóstrofe y la S a la par de, de, de esta palabra significa como D? ¿Cuál es el nombre de tu esposa? ¿Cuál es el nombre de tu esposo? Y así sucesivamente. Y esa pues, ¿verdad? How often? Vamos a preguntarle a Carly, ¿te recuerdas qué significa how often? Mm, no. No idea, ok. Yeah. Vamos a preguntarle a Catherine, ¿qué significa how often? No, teacher. No ideas. No ideas. Ok. ¿Con qué frecuencia? Thank you. Thank you. ¿Con frecuencia. qué frecuencia? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan seguido? Yes, that's it. Thank you. Very nice. Ok. Now, here we have information questions. Ya tenemos las preguntas de información con el do. ¿Verdad? Ejemplo. Uh, how do you get to your job? Where do you have... Um, por ejemplo, tenemos otros como what do you want to eat? What, which do you prefer? ¿Verdad? Pero en este caso vamos a trabajar con el does. O sea, terceras personas. ¿Ve? What does. ¿Verdad? Entonces tenemos preguntas abiertas. Voy a pedir que me las lean. Comenzamos con Lea. Lea, que me las lea, por favor. Okay. Question what, and answer. What does she do on Saturday and Sunday? And Sunday. Mm -hmm. Sunday. Sunday, como el sorbete. Uh -huh. Y la respuesta. She visits other companies in meetings. Uh -huh. She visits other companies and has meetings. Thank you very much. Okay, Marvin, where can he? Where does she go to Thursday afternoon? Tuesdays. Oh, perdón. Tuesday. Pensé que era Thursday. Ah, ok, sí, se confunde. Okay. okay. Tuesday afternoon. He goes to the company's headquarters. Headquarters. Bye. Eh, vamos a hacer una pausa. Cuando decimos un cuarto de dólar, decimos quarter. ¿Verdad? Los salvadoreños así le decimos. Francisco, así le decimos a los cuartos de dólares. Quarter. No. No, ¿cómo le decimos? Cora. Cora le decimos, ¿verdad? Cora. Cora. Sí, el, 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 nuestro idioma está tan hermoso, ¿verdad? Cora. Ok. Quarter es un cuarto. Quarter. Ok, entonces, headquarter, ¿verdad? Son los, eh, las, las oficinas centrales. Pero también podemos decir quarter, que es un cuarto de hora, por ejemplo. Eh, el, o sea, si sí, el 60 minutos lo dividimos entre 4 son 15 un dólar lo dividimos entre 4 son 25 o sea, ese quarter es bien relativo o sea, el cuarto de algo, la cuarta parte de algo, pero quarter 
se pronuncia así, quarter o quarter, como ustedes quieran. No cora, como decimos los salvadoreños. Quarter, quarter, ok. Uh, let's continue with this. Vamos con... Can you help me, Helen? Which department? Which department does our boss supervise? Mm -hmm. Our boss supervises the market marketing department. Thank you very much. And what about Flor? What time? What time does Miguel start to work? Okay. Miguel start to work at no, at nine o'clock. Ok, ok, very nice. Quiero que esta palabra todos me la pronuncien das, ¿verdad? What time das. does? Ajá, das, das. Ok. Das. Perfect. Ok, we continue now with this. And we go now with this. Vamos a utilizar este mismo formato utilizando el das para las terceras personas. Este que ven acá, ok. To complete the other exercise, este otro ejercicio, ok. Volunteers, we have to create the questions. Tenemos que crear las preguntas basándonos con las palabras que tenemos ahí. Ok. Do you have ideas? No ideas. Okay, Miguel, what number? Number one. Okay. Why does he? Yes. Have a meetings? Yes. Porque él tiene reunión. Why does he have meeting? Yes, perfect. So fácil, right? Okay. What about the others? We have number two, three, four. Helen. You go. What number? Two. Okay. Where does she process the payment? Yes. Uh huh. Thank you. Very nice. Uh, Miguel, right? Tenemos. Ah, no, ya, ya me participaste, ¿verdad? Ok. Um, let's see if Ivania can help me. And after Ivania, we can have Jimmy. Ok. Uh, what does Ingrid do on Wednesday? Ok. ¿Cómo pronunciaste el miércoles? Wednesday. Yes, very nice. Se escuchó bien fancy, bien elegante. Jimmy, number four. Hi. Uh, when does... Yes. Ajá. Uh -huh. eh, sería when does... Your employee is the raw material. Okay, when does mm -hmm, employee acquire, mm -hmm, acquire acquire the raw material? Ya vieron que estaba fácil. Solo era de agregarle el das, ¿verdad? Mm -hmm. Perfect. Ya están listos para casarse. Okay. Now, let's see here. Vamos a comenzar con esta pregunta interesante. How do you know if someone loves you? Esto va a estar bien interesante y quiero escucharlos. Creo que ustedes tienen mucha experiencia y creo que eh, me van a ayudar. Me van a eso va a ser para mí un curso de inducción. Ok, how do you know if someone loves you? Vamos a ver quién, yo sé que quién tiene más experiencia acá. Considero que tiene más experiencia, but 
any volunteers? Solo me tiene que decir una característica, una acción que esta persona haga. It can be like, ya sé quién va a ser, ya vi quién va a ser. La primera participación. Y en este caso vamos a tener a Helen. You can do it. Yes, you can do it. I don't know, teacher. Come on. <laughs> um, fits me and tries to see happy. Okay. See happy. Okay. Tries <laughs> to see me happy. O sea, que esa persona. And fits me. Okay. What do you mean by that? ¿A qué te refieres con eso? Alimentar. Ah, feel me. Feel me. No, también, también dije eso, pero también dije alimentar. Try to see me happy, feels me. Uh -huh. Por eso, entonces decimos, ve. He feels me, él me alimenta. Yes. Very nice, very good, feels me. Ya ves que si sabes. Okay, now we're going to go a girl and a man. A girl and a man, because men are so specialists, right? So we're going to listen to Jimmy. Okay, Jimmy, tell us with your big experience. Okay, Jimmy. Um, the forest, the forest, the mule. I'm sorry, could you repeat? Uh, the form of the mirror. La, the force, dice, te, te, te refieres a qué? A la fuerza. La, la forma que eh, te mira. The way, vamos a hacer. Ah, the way. The way, or the form, the way. She sees me. La manera que se ve. Ah, o sea que tenés experiencia. Good, contacto very nice. Contacto visual, contacto visual. Yes, visual contact. Ok, very nice. Interesting. Ahí se da cuenta, sí. Ya surtió el efecto. Prebaje. Very nice. Good. So, in this case, we're going to listen to Jocelyn. I know Jocelyn has a lot of experience. Right, Jocelyn? Tell us. Cuéntanos, cuéntanos. What's your opinion? Okay. Yes. Um, and now he loves, he loves me when he supports. Perfect. And my decision. Oh. Okay, support significa apoyar. Sé que parece soportar, pero no es soportar, es apoyar. He supports my, yes, Decisions, okay, okay, decisions, or podemos ser my mejor choices. Choices son como elecciones, okay. Thank you, very interesting, Jocelyn. Okay, Marvin, what about you? Uh, we can't hear you, my friend. Okay. Uh, let's hear the conditional loyalty. Oh, very interesting. Conditional loyalty. Lo leo. Lealtad incondicional. Very interesting. That's it. Very nice. Good, good, my friends. And the last person is going to be Aneris. Okay, Aneris? Creo que tienes mucho que enseñarnos, Nurse. Vamos, tú puedes. Ajá, Nurse. Te damos tiempo entonces. Ok. We're going to give you time. Bien, para mientras, Carly. Ok, Carly. What's your opinion about this? Ok. And tell your friends about me. 
and <laughs> let me check your social networks. Come on, no, no, okay. No, so, it's a joke. Y te creo. Let, tell his friends about me. O sea, le cuenta, cuenta, ¿verdad? Su amigo sobre eso, okay. No secrets. And let me, lo voy a anotar. Let me check his social it's not true ah <laughs> uh -huh. okay his well, was facebook okay so let's see okay that's another thing cuidado con carly okay nice we're going to continue with some worksheets so vamos a ver algunas algunos ejercicios acá entonces en esos ejercicios um, vamos a agregarle Okay, in this worksheet, it's going to be easy. Lo único que le vamos a agregar va a ser <coughs> do or does. Okay, uh, depends on you, depende de ustedes que consideran que va, si va do or does. You tell me the number and tell me do or does. Okay, volunteers for this, para los voluntarios para esta parte. It is easy. Está fácil, la verdad. Ok, Lea. What number? Number one, does. Yes, easy. Ok. Does. Mm -hmm. Yes, does he have any glue? Easy, right? Very nice. Who else? ¿Quién más? Okay, Jimmy and Helen. Uh, number three. And uh, number three. Do we have any paint? Okay. Do we have any paint? Perfect. Helen. Number two. Yes. Uh, do. Mm -hmm. ¿Cómo sería? Do they? Do they have any paint? Brushes. Brushes, yes. Thank you, very nice. Okay, let's listen to Francisco. Okay, Frank. And then we go with Miguel. Number four. Yes. Do I have any string? Okay, do I have any string? Thank you. Okay, Miguel, and after Miguel, we go with Mario. Number five. Does yes. my mother and sister have long hair? Casi, casi, Miguel. Si solo hablásemos de my mother, sería does. Si solo habláramos de my sister, usáramos das. Pero como estamos utilizando dos, se vuelve plural. En este caso, okay. sería do. Do. Okay, thank you. Okay, uh, we go now with Mario and Elizabeth. Okay, six. Yes. Do you have any popcorn? Okay, good. Uh, Elizabeth and then Catherine. Two. What number? Okay, tienes que leer la completa, Elizabeth. Teacher? Yes. ¿Qué número? Creo que se te corta. Seven. Ok, ¿tú podrías leer la completa? Do my father have any paper clips? Ok, pero como en este caso estamos hablando de my father, o sea, él, he, ¿verdad? Entonces, como es tercera persona, vamos a utilizar das. Ok, Catherine, your turn. Ok. Ajá, my father. Does my brother have any magnets? Yes. Perfect. Okay. Now let's listen to Aneris. Number 10. Yes. Do I have any ribbon? Okay. Thank you. And to finish, Jimmy, number nine. Hi. Yes. Number nine. 
Uh, does he have any um, Do. Ajá, estamos hablando de terceras personas, Jimmy. He has any crutches. El das, entonces. Yes, that's it. Crutches, ¿qué significa? Galletas. Crutches, ajá. Uh, Sí, entonces, donde nos tenemos que fijar es en esto, en lo que sigue. Si es he, si es they. Ahora, si vemos he, vemos <coughs> my father, my brother. He, entonces, es tercera persona. Ahora, podemos hacer estas preguntas <coughs> abiertas. Aquí están cerradas, porque la única respuesta es sí o no, yes or no. Entonces, vamos a ver. ¿Qué preguntas de esas podemos hacer abiertas? ¿Dónde podríamos escribirle? O sea, obviamente sería el inicio. What, where, why, when, how. ¿Any ideas? Revisemos ahí en sus apuntes. Ok. Elijamos unas tres. Por ejemplo, a ver, Helen, what number? ¿Qué número de preguntas podremos cambiar? Mm, three. Ajá. No, perdón. El la tú. Ok. Eh, why they have any paint brushes? Ok, why, ¿por qué tiene? Uh -huh. Ok. Tienen, ¿qué? Eh, paint brushes, que es para pintar, se dice, me olvidé en español. Si sea para pintar es... Brochas. Brochas, brochas. Se me va el avión. Thank you, Helen. Ok. Un claro ejemplo. Why. Solo le agregamos why. Y era cerrada, pero ahora ya es abierta la, la pregunta. Ok. Any other ideas? Elijamos dos preguntas. Más. Ok, Marvin. What number of question? Number one. Yes. Uh, where does he have any clue? Yes. We. Uh, why? Ah, why? Or where? Where? Ah, yes. Mm -hmm. Where? Donde tiene algo de pega. Okay. And there is? Where? Eh, number three? Mm -hmm. Where do we have any paint? Sí, donde tenemos algo de pintura. No tenemos algo de pintura. Yes, that's it. Entonces se dan cuenta, así se van formando algunas preguntas que pueden ser abiertas, ¿verdad? No está nada fuera del otro mundo. Ok, very simple. Well, let's uh, continue. And here we have, let me see. Let's continue with this. Ok, sigamos con, con, con esta actividad. Tenemos que terminarlo. Okay, what about Francisco, my friend Frankie? Tell us, how do you know if someone loves you? Cuéntenos, cuéntenos. When he, when he correct me for the bad thing, I do. <laughs> okay, very nice. Uh, when she correct me for the bad thing. Oh, te, ok, cuando te corrige. Okay. ok. Cuando me las orejas. Ok, very nice, very nice. <laughs> ok, very interesting. Thank you. What about Lea? What's your opinion about this, Lea? And I help, help, help me to be a better person every day. Ok, can you repeat, please? It helps me to be a better person every day. Yes, every day. Me ayuda a ser mejor persona. Yes, of course. Okay. I guess you have very good ideas in here. What about if we listen to um, Marvin? Ya pasaste, ¿verdad, Marvin? Right. Bien, vamos con Miguel, entonces. Miguel, any ideas for this? No idea. Come on, Miguel. No idea, really. Okay. Oh, really? 
<risa> ok, vamos a, ya le vamos a hacer el, como dicen, el paro, mira, no problem. What about William? Are you there? Uh, no, creo que me lo están regañando. Ok, Ivania. Ok, Ivania, tell us from your experience. What do you mm. think? Okay. Mm -hmm. In the bad time, bad time, giving encouragement. Ok. Ok, ok. In bad times. Uh -huh. Giving. He gives. Uh, fuerza. Like this, courage? No. Como aliento. Ah, o fortaleza, podemos decir. Strength. Strength, me da aliento, fortaleza, me da ánimo. Okay. Very nice. Yes. I guess we all have bad times. So, tenemos ma malos momentos. Yes. In every step of our life. And we need a person next to us to help us, to give support. Thank you. Very nice. What about Catherine? They accompany honey me in the most difficult moments not yes. only in the good moments that's correct mm -hmm. uh, uh company in difficult moments yes that's it there bien saben okay uh, here we have this And what about if we listen to Mario? Mario, are you there, my friend? Yes. Okay. Te escuchamos lejos. ¿Y ahora? Hoy sí. Se corta. Se corta el audio, Mario. Ok. Vamos a intentarlo después, quizá. ¿Y ahora? Ahora sí, Mario. ¿Ves? Ok. Is pending of me. Ah, ok. Yes. It's pending on me. Que es, ah, está, está pendiente, está pendiente right? Ok, very nice. Thank you. Y terminamos con Flor. Ok, Flor. Okay, teacher. Because the person demonstrates is with their actions. Okay, demonstrates with action. Definitely, it is correct. Thank you, William. Se nos había quedado por acá, William. What's your opinion about this? Okay, William. Bueno, creo que aborto misión. Okay, uh, let's continue with this. Tenemos Teacher. Yes. Falto yo. Ah, Elizabeth. <laughs> la, la, la experta, Elizabeth. Ok, Elizabeth. No, hey, no. De, no, de pero, pues, sí. pero falta mi opinión. Definitely. All opinions are important to me. Todas las opiniones son importantes, <laughs> definitivamente. With him, I am very happy. Oh, the times yes. are, are better. Good. Thank you. Yeah, the times are better. Um, have you noticed? I've notado. Have you noticed that sometimes we have problems in the in the workplace, in the family, or in with our friends? So you have to be happy to have good moments with that special person. Thank you. Very nice, Elizabeth. Ya ves, hasta nos inspiraste. Okay, good. We go with uh, some other worksheets. In this case, uh, let me see. Here we have this. Um, vamos a hacer lo siguiente el verbo the verb that it's in parentheses el verbo que está entre paréntesis va a ir acá ok pero aquí tiene la palabra to esa palabra to no se la vamos a poner ¿eh? solo sería por ejemplo check 
iba aquí. Yes. Igual que acá, no es to live, solo simplemente live y ese live va acá. ¿Y qué vamos a escribir en el primer cuadro? Simplemente do or does. ¿Ok? Nos quedan 30 minutos y terminamos la clase. Vamos a avanzar en esto. ¿Ok? So, with this, we're going to start with um, Jocelyn and then we go with Ivan. ¿Ok, Jocelyn? Ok. Do you... Uh, one number. Uh, number one. Ajá. Uh -huh. Do you drink mineral water? Thank you. Sí, sí. Ok. Eh, Ivania en Francisco. Do Sarah and Linda hit their day Ajá. Es tu verbo. Ah, no. Eh, no, ¿quién dijo? No, Helen, el verbo de Helen. Feed. Do Sarah and Linda feed their pets? Thank you. Francisco, and then we go with Miguel. Number three. Yes. Saying your teacher. Okay, to does check. your teacher? To check. Mm -mm. Solo check. Check. Uh, sí, el two no lo vamos check. a decir. El two, no, check. Que de esta manera, thank you. Hunger. Yes, perfect. El to es la manera infinitiva, es como ustedes lo pueden encontrar en un diccionario. Ok, that's it. We go now with, ¿a quién le dije? A Miguel, me parece. Yes, number four. Miguel and Carly. Does they live? Uh, does lo utilizamos para terceras personas. They, do, no they, do they live? Yes. In the old house. Yes, do they live in the old house? Thank you. Bien, vamos con... Uh, Carly, ya pasaste. Creo que vas tú y okay. luego Marvin. Ok, number seven. Yeah. Do, you, do your parents watch TV in the afternoon? Perfect. Do your parents watch TV in the afternoon? Ok, we'll go with Marvin and then Aneris. Number six. Yes, go. Do Nina play computer games? Bien, Nina es tercera persona porque es como que si dijéramos sí. Ajá, ah. entonces sería yes. That's okay. it. Das, uh -huh. Nina. Nina, play computer games. Thank you. Very good job. Ok, uh, we have also Aneris. And then we go Does with... Your number eight, eight. Eight. And then Jimmy, okay? Does your grandmother answer the phone? Yes. Answer. Thank you. Jimmy, can you help us with number five? Are you ready? Hi. Number five, can you do it? No, number five. The... Do the cat. Ok. The cat es tercera persona porque estamos hablando de un animal o de un objeto, digamos. Sí. Un objeto, perdón. Ajá. ¿Sería das, entonces? Does the cat Ajá. to sit? Solo sit. El to no lo vamos a poner, ¿verdad? Ajá. Does the cat sit on the wall in the mornings? Ok. Ahora, Ella está en tercera persona, tú se quita. ¿O, o por no. qué no va el tú si está entre paréntesis? Bien, cuando utilizamos el tú, esto se le llama una, fer una forma infinitiva. Por ejemplo, cuando dices, I want to drink soda. Quiero beber soda. Entonces, eso es una manera infinitiva. Oigan bien, quiero beber. El verbo no está conjugado want, si sí está conjugado, I want yo quiero beber, entonces ahorita cuando está con el to, no está conjugado y aquí sí es como el to siempre lo vamos a encontrar digamos así en el verbo en un diccionario, siempre está to to drink, to feed, to check pero no necesariamente lo vamos a utilizar cuando lo, ya estamos en oraciones lo bien conjugamos. Okay, okay. exacto okay. ok, vamos a ver esto Hagamos tres oraciones, eh, tres preguntas abiertas. Todas esas son cerradas porque tienen do or does. 
Bien, hagamos tres. Así como hicimos en la, en la worksheet anterior. ¿Qué palabra le podríamos agregar a cuál de estas preguntas? Yes, Aneris. What number? Creo. Number one. Ajá. Sería, why do you drink mineral water? Yes, why do you drink? ¿Por qué? ¿Por qué tomas agua mineral? Very good. Thank you. Miguel, what about you? Number two. Yes. How do Sara and Linda feel? The pet. pets. Pets. Perfect, Miguel. ¿Cómo? ¿Cómo Sara y Linda alimentan a sus, a sus mascotas? Perfect, Miguel. Thank you. One more. Who else? A ver, ¿quién más se anima? Ok. Yo, el, el tres. Ok, number three. Who does your teacher check your homework? Ok, aquí dice quién. Quizás no yeah. who, porque ya estamos hablando de tu profesor. Quizás sería mejor how why. o why. Why, why. why. Ok, why podría ser. Excelente. Yes, no problem. Marvin, do you have the last one? ¿Tienes alguna? Uh, sí, teacher. Uh, number? Number four. Yep. Pero tengo una duda. Uh, podría ser, why do they live in the whole house? Excelente. Oh. Sí. No, sí está bien. Pues ¿Por sí está qué? Bien. ¿Por oh. qué viven en una casa vieja? Ya, ¿Qué es una tú? casa vieja? Esa ¿Sí? es una buena pregunta. Yep. Okay. Thank you. Jimmy, what about you? Hi, uh, number five. Yes. Uh, aplicaría siempre el why. Yes, sí. Si se dan cuenta, el why uh, sirve para bastantes. Aunque también, uh, por ejemplo, aquí ve el number six, puede ser when. ¿Ve? Cuando Nina juega videojuegos o algo así, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Entonces, eh, si se dan cuenta de las preguntas abiertas, depende de lo que ustedes quieran saber. Depende de lo que ustedes quieran preguntar. Ok, my friends. Very good job. Congratulations. Felicidades. Ya me están captando. Solo que hay que tener cuidado con algunas terceras personas que están disfrazadas. Por ejemplo, The Cat es tercera persona. Nina es tercera persona. Your grandmother. Your, grand, your parents, no porque aquí tiene una S, ¿ve? es plural. No es tercera persona. Si solo fuera your parents, tal vez. Ok. Aquí ve, your teacher, tu profesor. Esa es tercera persona. Entonces, como que hay muchas terceras personas que están como disfrazadas, si se dan cuenta. Ok. Now, eh, let's see. Les voy a mostrar una conversación. Les voy a mostrar una conversación bien corta. Cuatro segundos les doy. A ver qué puedo memorizar. No anoten, solo vean. Es fácil. Carly, no veas para abajo. Ok, ready. Francisco, ¿qué palabra viste? A ver. Mm, nice. No, no sé. Sí. No, didn't see. Okay, no problem. Jimmy. Mira, Carly. Yes, Jimmy. And then Lea. Tuesday. Oh, good. Thursday. Thursday. Excuse me. Excuse me. No problem. Well, job. Uh, Lea. Check it. Yes. Good. And there is Helen. No one. Someone. Okay. Thank you. Helen and Carly. Write a report. Write a report. Se me hace que hiciste trampa, Helen, pero está bien. Carly no. and okay. Carly and Marvin. Some box. Ajá. Vamos a decir que sí. Marvin and Ivania. Sorry, Marvin. Go. Okay. Yes, Carla, eh, Ivania. Thank you, Marvin. Ivania and Mario. 
do how. Ajá, thank you. Pero como que me está inventando, pero ahí vamos llegando, ya vamos llegando. Mario, en flor. Sure. Ajá, sure, en flor. Teacher, no pude ver la, la no pude ver la, la, la imagen. imagen. No hay problema, Ay, sé que hay cosas que pasan tan rápido que no nos damos cuenta. Bien, it's a conversation between Kevin and Albert. Ok, so here we have some questions. Tenemos eh, una pregunta abierta. What do you have to do on Thursday? Miren, um, aquí está otra vez el infinitivo. ¿Qué tienes que hacer? Aquí está el to do, ¿no? Y como les digo que no pueden haber dos verbos juntos, por eso to es lo separa. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does uh, Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Entonces, este, le pregunta. What do you have to do on Thursday? Vamos a ver, Francisco, ¿qué consideras que significa esta pregunta? What do you have to do on Thursday? ¿Qué tienes que hacer el jueves? Perfecto. That's it. ¿Qué tienes que hacer el jueves? Y luego le dice, I just checked the production for the new product. Sorry. Uh, hello, yes. Ah, no, nada. No, pensé que alguien estaba hablando. Ah, una vez. Es con, ya les he contado, ¿verdad? Que he escuchado cosas a través del micrófono. Tengan cuidado. Cuando lo dejan abierto, porque sí, mejor ni les cuento, pero sí he escuchado cosas. So, that's it. Solo es un aviso. I just checked the production for the new product. Solo revisar eh, la producción del nuevo producto, aunque se escuche redundante. Okay. Eh, y escribir un reporte acerca de eso. Why? ¿Por qué? Because I need someone to help me move some boxes. Porque necesito que alguien me ayude a mover algunas cajas. Can you do me a favor? Puedes hacerme un favor. Si quieren anoten esta frase, es muy importante. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Puedes hacerme un favor. Sure. Sure. Seguro. What is it about? ¿De qué se trata? También pueden anotar esta, esta, esta pregunta. Es importante. What is it about? Y, y, a, y a veces cuesta un poquito pronunciarlo. Por eso, what is it? Por eso dice, what is it? No, what is it, sino what is it about. Es más fácil la T pronunciar como era. Entonces le dices, seguro, ¿de qué se trata? Y le pregunta a Kevin, what does Mr. Ruiz have to do that day? ¿Qué tiene que hacer el señor Ruiz ese día? I'm not sure, no estoy seguro. Y luego le pregunta, what time does he finish to work on Thursday? ¿A qué hora termina de trabajar el jueves or when does he have free time o cuando él tiene el tiempo libre ok, maybe the most difficult words no, I don't think so. someone near sure, no sure sure, sure yes Recuerden Thursday. And that's it. Está bastante fácil esta, esta conversación. Bien. La vamos a practicar. Creo que todos la tienen en el manual. Y si no, pues, Aneris normalmente nos no apoya bastante envi enviando esas conversations. A ver si nos puede hacer el favor, Aneris, si no es mucha molestia. Y la vamos a practicar. Solo nos quedan, ¿qué? 15 minutos y ya, pues, ya vamos casi de salida. Juevesito. Thank you, Neris. Jueves de amigos, ya casi terminamos. So, recuerden que alguien va a ser Kevin y en Albert y después cambian. Switch. Después regresamos. Ok. 
Okay, see you in a moment. Lo veo un momento.
Okay. So we have this. And let's see if we can have some pronunciation about this. Catherine, can you help us? Nos ayudas, Catherine? In company? Okay. <laughs> Who was your partner? Mm, Ivania. Okay. Um, si gusta, yo soy Albert, Ivania, y usted empieza. Vaya, okay. Ivania, te está dejando lo más difícil, mira, pero dale. <laughs> okay. okay. What do you have to do on Thursday? I Thursday. just... I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some box. Can boxes. you do me boxes? Okay, thanks. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work or Thursday? Or when does he have free time? Very nice, thank you, thank you. So very good pronunciation. Let's listen now to Lea and company. Who was your partner, Lea? Marvin. Okay. Escoja usted, Lea. Así que bien, yo voy a hacer algo. Okay. Ready? Okay, ready, Lisa. Lisa. Okay. Mr. Kevin. Yes. Okay. What What do you have to What do you have to do on Sunday? I just check the production for the new product and write reports hourly. Why? Because I need some to help me move some box. Can you do me a favor? Sure. What is that about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not sure. What time does the finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Finish. finish. Very nice. Yeah. Very good pronunciation. I'm just going to reinforce a couple of words. Solo voy a reforzar un par de palabras. Eh, les digo acá, por ejemplo, que considero <coughs> boxes, boxes, no boxer, boxes, ok, esta what is it about, pueden decir what is it about o what is it, what is it about, verdad, eh, no sé si vieron una, una serie de Marvel, que caricatura es what if, Fíjense bien, no dicen what if, dicen what if, ¿verdad? Entonces, what if significa qué pasaría, qué va. Sí, qué pasaría, sí. Entonces, so, what is it about? And then, yes, everything. Very nice. Vamos con la última actividad que tenemos acá. So, um, we have to uh, select. Read the conversation again and circle the correct word. Tenemos dos opciones de las letras in bold. Cuando decimos eh, word in bold es en negrita. In bold significa como que palabras así en negrita, ¿verdad? Que, por ejemplo, do does. ¿Ok? Any options? Vamos a ver si me ayudan con esa última actividad. And then we check the attendance. Y revisamos la lista de asistencia. Volunteers. Uh, they are just four, four questions. Solo son cuatro preguntas. Yes, and there is one number. What does Albert have to do on Thursday? Okay, what does? Yes, number one. Siempre díganme yes. el número. Yes, perfect. Perdón. Easy, easy, and there is, ¿verdad? Bien fácil. 
y lo identificamos, Albert, como tercera persona. Good. Lea en Dan Francisco. Number four. Yes. What does Mr. Reese do you today? Do on Thursday. Very good. Thank you. Okay, we go with Francisco and Mario. Number two. Yeah. Why does Kevin need help? Perfect. Very nice. And Mario, can you help me with number three, please? Uh, who do you think uh, think is going to help Kevin? Yes, who do you think mm -hmm. is going to help Kevin? Okay, very nice. Thank you, my friends. Bien, ya estamos ya por finalizar. Solo voy a eh, pues, eh, pasar lista. Solo comentar en lo siguiente. Um, como recomendación, se, bueno, se, se recuerdan que al inicio de, ¿cómo se llama? <coughs> del curso, expliqué ciertos lineamientos. O sea, hay eh, ciertas cuestiones que son importantes, son requerimientos, son requisitos. Uno, eh, que se conecten, a, que tengan el 80% de asistencia. Quiere decir que de las 20 clases, es posible que puedan faltar dos, tres clases por casos eh, fortuitos, ¿verdad? Que sean casos de emergencia. Lo ideal es que no falten, ¿ya? Porque eh, no se trata solo de, de decir present, de estar, digamos, cuando yo lo, lo, lo llamo, ¿verdad? Participar, sino que es importante los números de conexión, porque Zoom les va contando los números de, con, eh, perdón, eh, los números de, o los minutos de conexión, ¿verdad? Eso es, y se le suma al total. ¿Verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, la cámara encendida. Tercero, eh, es importante participar. Entonces, yo sé que a veces algunos tienen dificultad, entonces no hay problema, pueden apagar la cámara, la encienden cuando están participando. Eso es súper es importante. Las evaluaciones, así que eh, van bastante bien. Solo que en el caso de Adela me gustaría que ya no faltara porque tiene muchas faltas. Entonces, lo que queremos es apoyarles, ¿verdad? apoyarles en el caso de Denis no sé si alguien trabaja con Denis yo lo voy a escribir mañana verdad pero este en este caso eh, ha faltado verdad entonces es posible que pase verdad como la mayoría que a veces eh, yo sé que pasan cosas por ejemplo tráfico eh, emergencias se entiende muchas veces y yo no puedo dar permiso para decir no está bien no falte Solo que, como les digo, el 80% de las clases es lo importante, ¿verdad? Así que van con buenas notas, los felicito. Hay algunos que van súper adelantados en las tareas, así que vamos bastante bien, ¿ok? So I'm going to check the attendance list and we say goodbye. Eh, ahora le corresponde a Carly. Hoy te toca lo, la, la sucesión, ¿ok? So, um, vamos a ver, me dicen presente, hi, hello, good night. Abigail, Elizabeth. Present teacher. Good night. Thank you. Good night. Adela. Hi. Okay. Uh, no Dennis, no Federico. Flor. Present teacher. Thank you. Francisco. Present. Nice. Aneris. Present. Good. Helen. Good night, teacher. Good night. Uh, Ogla. No. Jimmy. Present. Thank you. Ivania. I'm okay. here, Peter. You are there. Thank you. Carly. Present. Nice. Mm, Catherine. Present. Good. Lea. Present, teacher. Nice. They no David. Mario. Good night, present. Good night, Marvin. Present. Nice. Uh, Miguel. Present. Good. Uh, William. And Jocelyn. Present. Ok, nice. Uh, bien. Uh, los que puedan avanzar con las tareas, adelante. Recuerden que si les sale mala, pueden volverla a hacer. O sea, pueden mejorar la nota. Ok, my friends. So, see you tomorrow. Lo veo mañana, que va a ser viernesito el último día. Nos vemos. Deo, Flor. Ya es hora. Bye, bye. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night.
Ok, Carly, podemos hacer este <coughs> dos cosas. Uno, revisamos alguna estructura gramatical o alguna clase, conversación, pronunciación de vocabulario, dudas de las clases, la podemos hacer, es eso. O te puedo hacer una short interview, una entrevista corta en inglés. Mm. Tú decides qué trabajamos. Short interview. Short interview, excelente. Mira, me vas a sentir que el tiempo va a pasar rápido, ya vas a ver. Eso okay. es. Eso es así. Ok. Ok. Tú, pues, me contestas, ¿verdad?, en inglés. Si necesitas que te repite las preguntas, tú me dices, repeat, please. ¿Verdad? Ok. Repeat, please. Eh, si no captas, ¿verdad?, lo, si consideras que eh, lo que te estoy preguntando, como que no, entonces tú me dices simplemente next, que significa siguiente pregunta o siguiente, ¿ok? Ok. Perfect. Hello, hello. Hello. How are you tonight? I'm fine. Okay, nice. What's your name? And my name is Carla Mendoza. Okay, and how old are you? Um, repeat, please. How old are you? Um, I'm 26 years old. Perfect. And what's your last name? My, my last name is Mendoza. Perfect. How do you spell your last name? Mm, is Lorena. Okay. Thank you. Um, let's see. What time is it? It's at 10 o'clock. Perfect. What's your phone number? My phone, phone number is... 75-74-2021. Thank you. And what's your occupation? And I'm teacher. Nice. Please describe two members of your family. And my niece mm -hmm. is, is Char. Yep. She, she has two years old. Okay. She is a uh, Red hair and wavy. Good. She's very intelligent. She mm -hmm. is showy. And my brother is showy, is shy. Okay. And Interesting. He is, he is, um, and red hair and oh. white skin. Okay, very interesting. Thank you. Tell me, what's your favorite color? And my favorite color is light blue. Okay, nice. And what about uh, what's your favorite movie? And my favorite movie is Shrek. Okay, yes, I like Shrek <laughs> too. Okay, and what do you do in your free time? And um, I like playing soccer. Okay, very nice. And tell me the vegetables you don't like. Um, like me uh, all? All, all vegetables. All, you like all, all vegetables. vegetables. Okay, yes. um, do you like pupusas? Yes. What do you prefer, corn pupusas or rice pupusas? Corn pupusas. Perfect. Now, the last question, Carly. Um, tell me about yourself, whatever you want to say, lo que quieras decirme de ti, okay? And I, I love, I love teach and children. Okay. I, uh, I like play uh, children. And nice. I like play soccer. I, um, more or less angry. Okay. And uh, I I like go to the church and I I like travel and I have um props on next travel in July. 
Oh, good. Very nice. Mm -hmm. On 31 July, I go to the Ecuador. Perfect. Very nice. Congratulations. I hope you have a good, a good travel. Nice. Yes. Okay. So thank you, Carly. Um, yeah, te voy a hacer el feedback que es la retroalimentación. Okay. Todo estuvo súper bien. Solo hubieron dos detalles, Carly. Okay. Cuando te pregunté, what's your last name? Me dijiste Lorena. And your last name significa... Es Mendoza. Yes, Mendoza. Mendoza. Yes. Yeah, that's yes. it. Okay, that's it. Um, lo otro es, eh, cuando estabas hablando de, de, de tu sobrina, niece, me dijiste, she has two years old. Yes, she is. She has. She is. She is. Bien curioso, sí. porque cuando, para decir tu edad, ajá, no se utiliza have ni has, solo is. El verbo to be, sí. I am, o you are, o he is, she is. Okay. ok. De lo contrario, Carly, todas las preguntas, todas las contestaste bien, solo fueron esos dos detallitos. ¿Tú ya has tenido otros cursos de inglés previamente? No, no, ninguno. Lo que estudiaste tal vez en bachillerato y en la U. Lo que pasa es que, en, no, en la U no lleva inglés, pero estu, trabajo en un colegio bilingüe. Ah. Entonces, tengo que aprender a la fuerza, por lo menos, saber algo. Entonces, no, con lo pero, que escucho de las clases de inglés de los niños. Pero va bien, va bien. O sea, o sea tu pronunciación se entiende, tú me captas. Yo, yo percibo que todo lo que yo voy explicando y todo, no es problema para ti y eso que es un nivel básico entonces pero este es un nivel básico empresarial si te das cuenta es, es, es va enfocado al trabajo ya en cambio con los niños es un poquito más fácil porque bueno depende porque en primera infancia o grados iniciales son más prácticos pero a medida vas avanzando sí hay, hay, hay yo, yo tengo segundo grado y los chicos reciben ciencias en inglés science, eh, science ah pues sí eh, Art, eh, math, English, English. Todo es en Only English. Mm. Saludos y todo, only English. Ajá, Entonces, sí, comprendo, sí. A sí. veces entiendo, a veces no, pero así me sí, toca. Sí, pero yo creo que va bastante bien, Carlos. Y, okay. y puedes motivarte porque percibo que tenés eh, la habilidad. La verdad que sí. Ya vas a ver, vas a ir aprendiendo más y más y luego te vas a ir especializando en ciertas áreas porque eh, créeme que alguien que habla inglés no necesariamente le va a entender a math, science, history y todo eso, o social studies, porque es un lenguaje técnico ya es propio. Entonces ya vas a ver que más adelante, conforme vaya avanzando en los módulos, aprendiendo más, Después ya te vas a inclinar ya por tu área. Aparte que vas a saber el inglés, digamos, de trabajo, inglés formal, ya va a ser más fácil para captar el, el, el otro inglés, ¿verdad? Okay. Es okay. verdad, así que ánimo, ¿verdad? Eh, okay. Vas a aprender rápido, bastante rápido. Thank you. ¿Verdad? Okay. Así que eso es, Carly, espero que sigas así, ¿verdad? Ok, thank you, teacher. Eso sería todo. Mira, viste que tiene que se nos fue el tiempo, si el Rapidito. tiempo pasaba rápido, ¿verdad? Te me cuidas sí. entonces, ¿verdad? Ánimo, okay. te veo mañana. Gracias, good night. Okay, good night, bye bye.